Muy buenos días, compañeros y estimado profesor. Hoy le hablaremos sobre la bacteria Escherichia coli enterotoxigénica. Mi grupo está conformado por Linda Galeano y mi persona Jessica Pérez. Vamos a comenzar hablando sobre la Escherichia coli, que es un microorganismo que lo encontramos en el intestino de las personas, y no solo de las personas, sino también de animales como microbiota normal. Es adquirido pocas horas después del nacimiento y desempeña un papel importante en ayudar a nuestro cuerpo a digerir los alimentos que consumimos a diario. Sin embargo, existen algunos tipos de Shericia coli que pueden provocar diarrea y otras enfermedades cuando se ingieren y llegan al intestino a causar daños. Entonces va a haber una alteración en la microbiota causando la enfermedad diarreica aguda. Los patotipos que se encuentran relacionados con mayor frecuencia con la enfermedad diarreica aguda son primero, Escherichia coli enterotoxigénica, segundo, Escherichia coli enterohemorrágica. Tercera, Escherichia coli enteroinvasiva. Cuarta, Escherichia coli enteropatógena. Quinta, Escherichia coli enteroagregativa. Y por último tenemos Escherichia coli agregativa difusa. Pero en esta ocasión les vamos a hablar sobre Escherichia coli enterotoxigénica. Como se ha dicho anteriormente, esta bacteria es un habitante común del intestino de todos los animales, incluyendo el de los humanos. Es un importante agente etiológico, causante de diarrea en menores de 5 años. Además, está relacionado con un retraso de crecimiento infantil y es causante de la diarrea del viajero, que es, por ejemplo, cuando una persona visita lugares y adquiere esta bacteria, generando esta enfermedad. Su patogenicidad se basa en la adherencia al epitelio intestinal mediante pili o fimbrias, que se denominan factores de colonización una vez se entra en contacto con alimentos o aguas contaminadas con Escherichia coli, y una vez allí, produce sus toxinas. Puede resistir a un pH de hasta 2,5 en alimentos acidificados refrigerados, así como en la mucosa intestinal de animales. El microorganismo es capaz de sobrevivir por varias semanas, incluso meses en carnes, frutas, helados y yogur congelado a una temperatura de 18 grados centígrados. A continuación les hablaremos sobre los aspectos microbiológicos. El Cherichia coli es un bacilo gran negativo, anaerobio facultativo, no esporulante. Tiene producción de indol a partir del triptófano y fermenta la glucosa y la lactosa con producción de gas. Clasificación taxonómica. Dominio bacteria. Filo proteobacteria, clase gamma proteobacteria, orden enterobacteriales, familia enterobacteriaceae, género Escherichia y especie Escherichia coli. En la imagen podemos observar la estructura antigénica de Escherichia coli, compuesta por un polisacárido O, el antígeno capsular K y el antígeno flagelar H. Entonces, estas estructuras antigénicas nos van a servir además a nosotros porque el antígeno O tiene pruebas de aglutinación para poder serotipificarlo y nos ayude en el diagnóstico. Lo mismo para el antígeno flagelar H. El antígeno K le sirve a la bacteria para que no esté expuesto el polisacárido O y así ayudarle a la bacteria a ocultar este antígeno y por lo tanto no pueda serotipificar y así no va a tener un diagnóstico preciso. Entonces, 
Para Sherisha coli enterotoxigénica, los grupos más comunes que tiene son, primero, el O8H9, segundo, el O15H11, tercero, el O20H, cuarto, el O25H, quinto, el O27H7, sexto, el o 78 H12, séptimo, el O148 H28, octavo, el O159 H20, pero el más predominante es el O149. Este es el serotipo más predominante a nivel mundial causante de esta diarrea. Ahora les hablaremos sobre la epidemiología de la Sherisha coli enterotoxigénica. En las enfermedades diarreicas son la segunda causa de morbilidad en niños menores de 5 años, aunque también puede afectar a la población adulta, como anteriormente he dicho. Se estima que produce mil millones de casos de diarrea al año. Muy importante saber que esta bacteria afecta principalmente a la población de países en vía de desarrollo, donde causa numerosas muertes por su mal manejo en las aguas y alimentos que se manipulan y por lo tanto hay una alta contaminación por parte del microorganismo, así que se adquiere con mucha facilidad. Una vez es ingerido esta bacteria, causa diarrea infantil y lo que se conoce comúnmente la diarrea del viajero. La razón por la cual las infecciones por Escherichia coli enterotoxigénica disminuyen después de la infancia y aumentan en la edad adulta puede deberse tanto a factores ambientales como inmunológicos. Varios estudios han informado que la diarrea de Escherichia coli enterotoxigénica y las infecciones asintomáticas son más frecuentes durante periodos cálidos del año, lo que sugiere que los viajeros a estas regiones también tienen más riesgo de desarrollar infecciones por Escherichia coli enterotoxigénica durante las estaciones cálidas. La enfermedad diarreica causada por Escherichia coli enterotoxigénica, que se reconoció por primera vez, consistió en una enfermedad similar al cólera en adultos y niños. Desde entonces, muchos estudios en todo el mundo han demostrado que la diarrea inducida por Escherichia coli enterotoxigénica puede variar de muy leve a muy grave. Sin embargo, existen portadores asintomáticos a corto plazo de los organismos. La diarrea producida por Escherichia coli enterotoxigénica es del tipo secretor. La enfermedad comienza con una aparición repentina de heces acuosas, sin sangre ni células inflamatorias y a menudo vómitos, lo que conduce a la deshidratación por la pérdida de líquidos y electrolitos como sodio, potasio, cloruro y bicarbonato en las heces. La pérdida de líquidos provoca progresivamente sequedad de la boca pulso rápido, letargo, disminución de la turgencia de la piel, disminución de la presión arterial, calambres musculares y finalmente shot en formas más graves. El grado de deshidratación se clasifica de leve a grave y esta distinción clínica es importante en la provisión de una terapia adecuada. Los pacientes son afebriles, por lo general la diarrea dura solo de 3 a 4 días y es autolimitada. Si se mantiene la hidratación, los pacientes sobreviven y sin secuelas. Con un tratamiento adecuado, la mortalidad debe ser muy baja. Para adquirir esta bacteria y cause daño, se requiere de una dosis infectiva de 10 a la 8 unidades formadoras de colonias presente en aguas y alimentos contaminados. La Escherichia coli enterotoxigénica no se transmite de persona a persona. Su periodo de incubación 
solo requiere de dos horas para que empiece a manifestarse los síntomas. Estos síntomas van de 1 a 5 días y donde se va a colonizar es en el intestino delgado y allí ocasiona el daño. En las heces no se va a encontrar la presencia de sangre, moco ni leucocitos en caso de un diagnóstico microscópico. Los síntomas que se presentan una vez se adquiere la bacteria es diarrea acuosa, náuseas, calambres fuertes, puede haber presencia de fiebre pero no es grave y también puede presentarse vómito. Ahora bien, la Echerichia coli enterotoxigénica es parte de la microbiota y se vuelve enterotoxigénica cuando adquiere elementos genéticos o mutuaciones que le confieren el funcionamiento de factores de virulencia. Esta bacteria va a causar la enfermedad porque expresa los factores de virulencia específicos que están codificados en plásmidos o en ADN de los bacteriófagos. Y nos preguntamos, ¿qué la hace patogénica? Su adherencia y sus toxinas.